in this neighborhood in the south of Yaoundé. Cindy is preparing lunch for her two children. To cook, she burns a special type of charcoal made from organic waste. J'ai vu que ce charbon était bien. Ça m'a plu. Ceci est plus durable. Le kilo de ça ne, ne coûte pas cher. Le kilo de ça c'est 250 francs et l'autre c'est 500 francs. Donc il y a une différence. At less than half the price of charcoal, the fuel Cindy uses also produces less smoke. C'est bien de ne pas respirer trop de fumée. Behind this solution is environmental engineer Steve Juchu, who decided to tackle one of the key causes of deforestation in his country, cutting of trees to produce charcoal, of which 375,000 metric tons are burned per year. The 30-year-old Cameroonian launched a sustainable biochar business in 2020. Today, Steve goes to a snack factory in Yaoundé to collect banana peels. Oh, chef! Thanks to his local network of suppliers, Steve estimates that the potential biomass to be collected in Yaoundé is around 40 metric tons a day. Steve doesn't pay for the banana peels, he takes care of the transport and the collection bags. We collect the déchets three times per week, but now the value of this is three tons. One ton, in terms of value, we give a third. So that means that the three tons that we collect come to one single ton after having sécher. A few kilometers away, in this open-air workshop, the process of making biochar begins in these carbonizers, which Steve designed himself in 2021. Lorsque les déchets sont carbonisés, ça c'est sous cette forme ici, comme vous pouvez voir. Après broyage, on passe au tamisage. Donc on tamise pour se rassurer d'avoir une substance très très fine. Et lorsqu'il est lorsqu'il est tamisé, on utilise ces liquides stabilisateurs qui peuvent être faits à partir de l'argile, qui peuvent être faits à partir de l'amidon. Après ceci, nous utilisons des compacteurs. Donc il y a plusieurs types de compacteurs, plusieurs formes qu'on peut remarquer. Ici là, on a des formes circulaires adaptées à un, à un style de foyer amélioré. Et ici là, on a des formes carrées. And this is what the charcoal looks like once unmolded and ready to use. Steve produces around three tons of biochar a month, but this is still not enough to have a significant impact given the lack of resources to scale up. Cameroon has one of the largest forest area in Africa, but between 2002 and 2020, the country lost more than 700,000 hectares of forest, according to Global Forest Watch. Si on parvient donc à apporter une solution palliative à ce charbon de bois ou à ce bois de chauffe, ça veut dire qu'on a résolu un réel problème concernant la déforestation. And in the face of the climate emergency, the entrepreneur has no intention of limiting himself to biochar. Bonjour, bonjour à tout le monde. Change of outfit. Today, Steve teaches courses in waste recovery. These attentive faces belong to the new intake at his training school. Aujourd'hui, on va parler de biomasse, valorisation des déchets. Je crois que la dernière fois, on a fait l'introduction. Et également, on va parler de la production des, du charbon à partir des déchets ménagers. In the classroom next door. 222 volts. Practical electronics work for Orlan, one of 400 people trained by Steve's organization over the past four years. On apprend à faire le montage dans les maisons, comment câbler, À la fin de cette formation, je vais parvenir à mettre de l'orgue. Peut-être par exemple de mon quartier ou de mon village. Je trouve ça très important, très important pour l'avenir. These training courses are Steve's way of developing local skills in the renewable energy sector. Tout ce qui est énergie renouvelable euh, sont des solutions pour pouvoir atténuer les effets du changement climatique. Alors, Quoi de mieux que d'ajouter des formations afin de renforcer leurs ressources humaines, afin d'ajouter des personnes qui croient en la vision, des personnes qui, qui, qui partagent la vision qui est de vivre dans un environnement sain, qui est d'industrialiser euh, l'Afrique en général et en particulier le Cameroun. 
There are an estimated 320,000 jobs in renewable energy across Africa. On a global scale, this represents less than 2.4% of the jobs created in the sector. While we wait for a large-scale surge, Steve is gradually laying the foundations for change.